Mais merci beaucoup, M. le Président. C'est un privilège pour moi de me lever en chambre aujourd'hui pour offrir mon soutien au projet de loi C-63, seconde loi exécution des certaines dispositions du budget 2017. Le 27 octobre, l'honorable ministre de la Défense nationale a présenté C-63. Et nous avons entrepris les prochaines étapes pour assurer le maintien de la croissance économique et celle de l'emploi des deux dernières années. Permettez-moi d'abord d'expliquer pourquoi je crois que la loi C-63 trace la voie à suivre pour notre gouvernement et cette Chambre, afin d'assurer l'avenir des générations actuelles et futures. Monsieur le Président, la croissance record dont nous avons été témoins durant les deux dernières années est la preuve tout simple que le plan de ce gouvernement fonctionne. Vendredi dernier, Statistique Canada publié la plus récente étude sur la population active pour octobre 2018. Jusqu'à cette fin de semaine, notre économie a généré un demi-million d'emplois depuis que nous avons formé notre gouvernement, il y a deux ans. La grande majorité de ces emplois, Monsieur le Président, sont des emplois à temps plein. En octobre de cette année, le Canada a ajouté 90 000 emplois à temps plein. Et je suis particulièrement fier de constater que le Québec, terre de ma circonscription de Vaudreuil-Soulanges, s'est placé en chef de file en matière de création d'emplois au Canada. En octobre seulement, le Québec, le Québec a en effet ajouté 33 000 nouveaux postes à temps plein. Et de plus, M. le Président, le taux de chômage au Québec est maintenant plus faible que le taux de chômage national. Le plan économique de ce gouvernement fonctionne parce que nous sommes restés focalisés sur les priorités des Canadiens, celles qui auront l'impact le plus significatif sur la croissance de notre économie, des investissements dans nos familles, moins d'impôts pour la classe moyenne et du support pour le succès de nos PME. Et je suis aussi fier de souligner, Monsieur le Président, que l'emploi a augmenté en octobre et surtout pour les jeunes âgés 15, entre 15 et 24 ans. À titre de secrétaire parlementaire du Premier ministre pour la jeunesse, je suis honoré de constater que notre plan pour aider les plus jeunes fonctionne aussi. Des programmes comme Emploi d'été Canada, qui donnent une expérience de travail à 35 000 jeunes Canadiens de plus chaque année, été, euh, par été, fonctionnent. La force de notre économie démontre qu'ils ont même une tendance plus marquée à trouver ces nouveaux emplois et donner en allant à leur carrière, plus que jamais, M. le Président. Nous aidons les jeunes Canadiens à accueillir les compétences nécessaires à leur succès à travers de nouveaux investissements dans l'innovation et la formation de la main d'œuvre. En septembre de cette année, nous avons lancé 73 millions de dollars pour faire en sorte de créer 60 000 nouveaux placements professionnels sur cinq ans, en collaboration avec des universités, des collèges et des instituts polytechniques. To see that our investments in young Canadians are working is enough, in my view, Mr. Speaker, to support the measures of the Second Budget Implementation Act as part of this government's broader economic strategy. But our plan does not stop with our young people, Mr. Speaker. This government strategy is comprehensive and focused on areas that matter most for our middle class. And that's why our first ever act as government was to lower taxes, Mr. Speaker, on the middle class and increase them on Canada's top 1%. It's why we introduced the more generous and tax-free Canada Child Benefit and most recently indexed it to the cost of living as it continues to rise. For the same reasons, we recently committed to lowering the tax rate for small businesses in Canada to 9% over the next 15 months, Mr. Speaker. Because of these bold policies, Mr. Speaker, Canada is now the fastest growing economy in the G7. We have the most competitive small business tax rate and the lowest overall tax costs for small businesses. With nearly 99% of companies in Canada being small businesses, it's important to ensure that we build an economic system that works for them, allowing them to grow and flourish for years to come. But still, Mr. Speaker, there's always more work to be done, and better is indeed always possible. So, Mr. Speaker, to continue on the incredible success that we've seen in the last two years, we must work to implement key portions of the 2017 budget. Bill C-63 does just that. Allow me to highlight some key points, Mr. Speaker, that will mean the most to my community of Vaudreuil-Soulanges. 
The Budget Implementation Act 2 takes steps to implement our Innovation and Skills Plan. And this plan focuses some of our investments where they matter most, in helping Canadians navigate the changing landscape of the 21st century economy. By doing so, we're going to be creating a labour force that works for Canadians. C63 works to implement a $1 billion innovation and skills plan as part of Budget 2017. $600 million will go towards new financing for clean tech firms. This is welcome news and goes beyond the bold steps this government has already taken to protect our environment and grow a green economy in 2017 and beyond. Indeed, Mr. Speaker, our government has already tripled investments in clean tech since forming government only two years ago. It goes hand in hand with this government's commitment to a clean growth economy, including a $2 billion low carbon economy fund and $21.9 billion in green infrastructure outlined in Budget 2017. By prioritizing clean growth, the Budget Implementation Act is pushing our government's plan for a green economy further than ever before. And Mr. Speaker, by seeking out a balance for our economy, Bill C-63 will keep our support for the middle class and those working hard to join it on track. C-63 aims for balance in other areas of our economy as well. The Budget Implementation Act will put in place measures to ensure that Canadian workers will have greater flexibility in achieving a healthy work-life balance, helping those with families and sick loved ones spend more time at home when they need it. Mr. Speaker, I'm lucky to be a father of two beautiful children, Ellie and Anderson, and I'm lucky to serve my community and build a better country for my children at the same time. And I'm also very lucky, Mr. Speaker, to have an incredible uh, partner in helping meet these challenges and finding that balance between my responsibilities as an MP and as a father. And this is challenging, Mr. Speaker, and it's a challenge that so many Canadians, including those in my community, know all too well. More Canadian families than ever before have to find new and innovative ways to strike that balance as both parents uh, who work to support their children um, and spending time with them at home. And that's why this government, Mr. Speaker, extended parental leave in Canada from 12 to 18 months at 33 percent of the parents' income. The Budget Implementation Act is taking the next steps in our plan and will give Canadians more flexibility in federally regulated industries to have a better work-life balance allowing more room to take vacation and holidays when they need them, to take care of family members, and to prepare to grieve after losing a loved one. Monsieur le Président, les Canadiens méritent l'opportunité de travailler et de vivre de façon qui leur convient le mieux à leur aspiration, à leur famille et à leur choix. En tant que député, nous avons le, de droit, le devoir, Monsieur le Président, de les aider par tous les moyens possibles. C63 prend les mesures nécessaires et significatives pour sécuriser l'avenir auquel les Canadiens s'attendent. Parmi ces mesures, il y a le renforcement de notre économie verte, plus de flexibilité pour les employés qui travaillent au niveau fédéral et l'intégration de certaines dispositions du budget de 2017. Monsieur le Président, j'encourage tous les membres de cette Chambre qui partagent ces valeurs de donner leur appui à C-63 et par la même occasion de supporter notre classe moyenne, nos petites entreprises et aussi, Monsieur le Président, notre économie. À ceux qui hésitent encore, Monsieur le Président, je demande à regarder le bulletin économique de ce gouvernement. Nous avons les taux d'imposition globaux le plus faible des pays du G7 pour les petites entreprises et la croissance économique le plus rapide du G7. Nous avons baissé les impôts pour la classe moyenne et supporté les familles qui la constituent. Les salaires ont augmenté et la pauvreté infantile a diminué. Nous avons investi dans notre économie et avons contribué à la création de plus de 500 000 emplois dans les deux dernières années. Monsieur le Président, notre plan fonctionne. Maintenant, donnons-nous notre appui à ces 63. Merci beaucoup. Thank you. Any commentary, questions and uh, comments? The Honourable Member for Langley Aldergrove. Uh, thank you, Mr. Speaker. I want to thank the member for his comments. And uh, I have uh, three questions for him. Uh, it's, it's very important that we have a budget that represents where Canadians are and, and taking us in the direction of prosperity for all Canadians. Um, he is the Parliamentary Secretary for Youth, uh, and the Prime Minister is the Minister for Youth. Um, first question is, did, does he think it's, it's fair that 
previous governments had a minister for youth, but this government does not have a minister for seniors. Um, that the largest growing population, there's more seniors than there are youth, there, it's the largest uh, demographic growing in Canada, and yet they're being ignored by this government. Does he think that's fair? Um, the second question is uh, taxation. Does the, does the member think it's, it's fair that taxes are going up, but they say taxes are going down? Um, that uh, Canadians are hard pressed and, and it's, a, it's a growing problem? Uh, and does he think uh, it's fair that the Prime Minister and the Finance Minister are not paying their fair share of taxes? Thanks. The Honourable Parliamentary Secretary to the Prime Minister. Well, first of all, I'd like to say to my honourable colleague that I think that young Canadians are grateful that they have a Prime Minister who's taking a hands-on approach uh, to uh, ensuring that they have all the opportunities available to them, something that unfortunately didn't exist over the last 10 years where we saw very minimal investment in young Canadians. When we consulted young Canadians across the country, Mr. Speaker, one of the things that we heard most of all was, where are our opportunities? Where are the investments that previous generations had seen in them to give them opportunities to find jobs and start those, start those small businesses and give them the tools necessary to succeed? We heard them loud and clear, Mr. Speaker, and that is why we are investing record amounts in providing opportunities for young Canadians to go to university, uh, to go to get those skills that they need to, uh, to get to find the jobs they're looking for, uh, invested in Canada's summer jobs program where uh, we ensure that they have more opportunities to put money in their pockets and gain valuable work experience. And also, Mr. Speaker, investing in skills training and co-ops with the creation of 60,000 uh, placements uh, in our most recent budget. Mr. Speaker, that's what young Canadians have been asking for, and that's what we're providing to them after 10 years of minimal investment in youth. Questions and commentaires, questions and comments, on the député de Trois-Rivières. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour son discours. Deux questions fort simples. Alors que les libéraux ne cessent de se gargariser, de travailler pour la classe moyenne et de se péter les bretelles avec l'embellie de la situation économique, deux choses m'apparaissent importantes à mentionner. Il semblerait que s'il y a vraiment une création de richesse, la répartition de cette richesse, elle, ne soit pas tout à fait équitable. La classe moyenne, je ne sais pas comment ils la définissent, eux, mais dans une circonscription comme la mienne, où le salaire médian est d'environ 32 000 par année, aussi bien dire que personne ne touche aux réductions d'impôts qui ont été mises en place par le gouvernement libéral. Or, dans un autre côté, pourquoi n'ont-ils pas cru important de favoriser ces travailleurs à faible salaire et de mettre en place un plan qui amènerait le salaire minimum à 15 l'heure? Madame le secrétaire parlementaire. Mais je veux remercier mon honorable collègue pour sa question. Premièrement, Monsieur le Président, euh, on n'a pas seulement réduit les impôts euh, pour la classe moyenne, euh, on a aussi mis en place notre programme euh, Allocation euh, canadienne pour enfants, qui a augmenté pour 9 sur 10 familles l'argent qu'ils vont recevoir dans leur poche non imposable, M. le Président. Dans ma comté de vaudreuil soulan je représente 72 millions de dollars dans les poches des familles de ma circonscription. Et je suis sûr que les chiffres sont à peu près la même affaire pour euh, la circonscription de mon honorable collègue. D'abord, on a mis en place plusieurs façons de réduire les impôts pour la classe moyenne, d'investir dans la classe moyenne. Et c'est ça qu'on va continuer de faire euh, dans les pro de prochaines deux années. Merci beaucoup. We have time for a very, very quick question. The Honourable Member for Kingston and the Islands. Thank you very much, uh, Mr. Speaker. Uh, I want to thank the Parliamentary Secretary to Youth for his uh, speech today. Today, Mr. Speaker, on the Hill, um, we have uh, a lot of youth uh, from uh, um, the Boys and Girls Clubs from throughout Canada. And I know that uh, one, one person in particular, Abby Matheson, is spending the day shadowing me. The Minister of Youth uh, spoke this morning at that event and welcomed them. Um, I'm wondering if he can comment on how important this budget is to get it right for youth so that we can prepare the youth for tomorrow and so that they fully have the opportunities to succeed. Well, Parliamentary Secretary, in 30 seconds or less, please. Sure. I'd like to thank my honourable colleague for that question. I'd like to join him in welcoming Abby, Abby to Parliament today. Uh, it's very important that we get this right, Mr. Speaker, and the reasons are simple, and I'll keep it short. First, uh, the rate of unemployment before we came into office for young Canadians was double the national average, Mr. Speaker, and we needed to do something about that, and we have, by investing uh, in skills training, by investing in growing our economy, and by ensuring that they have um, more jobs with their Canada Summer Jobs Program, as well as the co-op placements. But above and beyond that, Mr. Speaker, we owe it to the next generation of young Canadians to ensure that they have all the opportunities that every single one of us in this House, every member of Parliament, 
had that previous generations of governments gave them by investing in their generation. That's what we need to do, and that's what we're going to continue to do, Mr. Speaker. Resuming debate, the Honourable Member for Calgary.